আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নবম শ্রেণীর এবং দশম শ্রেণীর সমস্ত শিক্ষার্থীদের আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকের আমার অনলাইনের প্রথম ক্লাস এই ক্লাসে আমি আপনাদের সামনে বীজগণিতিক রাশি নিয়ে একটু আলোচনা করব পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমি এই পার্ট থেকে কন্টিনিউ ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব এই ভিডিওগুলো আপনারা যদি কন্টিনিউ লাইক কমেন্টস করেন দেখেন তাহলে অবশ্যই আমি এই ধারাবাহিক মানে ভিডিওগুলো দিতে মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব আজকে আর কথা না বাড়িয়ে আমি আমার পার্টের যে ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আছে আপনাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আজকে আমাদের বীজগণিতিক রাশি এই অধ্যায়টা আমরা সবাই জানি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে সবসময় দশ নম্বরের একটি অঙ্ক সবসময় আসে তো আমরা এই অঙ্কগুলো কিভাবে সলভ করব সলভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু বেসিক জানা দরকার তো পড়ালেখা আসলে একদম ইজি যদি সেটা আমরা বুঝে বুঝে পড়ি যদি মুখস্থ না করি তাহলেই কেবল পড়াশোনা মজার আর যদি আমরা মুখস্থ করে করে পড়ি তাহলে সেটা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সো আমরা আজকে একটু বেসিক দেখার চেষ্টা করব পরবর্তীতে আমি এই অধ্যায়ের বেসিকের উপরে একটা ফুল ভিডিও আপলোড করব এর জন্য আপনাদের সবাইকে আমাদের ভিডিওগুলো কন্টিনিউ দেখতে হবে ইনশাল্লাহ তো দেখেন আমরা সবাই জানি যে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার এটা একটা সূত্র তো এটাকে আমরা এভাবে পড়ে থাকি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এই সূত্রটা কিভাবে হলো এটার একটা বেসিক আমাদের এটার বেসিক সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা কিভাবে হলো এটাকে আমাদের যদি বেসিকটা জানতে চাই তাহলে অবশ্যই আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি অবশ্যই এটাকে এভাবে লিখতে পারি না বোঝার জন্য আমরা যখন এ স্কোয়ারটা লিখি তখন এ স্কোয়ারটাকে যদি আমি ভাঙে লিখি তাহলে এ ইন্টু এ লিখতে পারি ঠিক তদ্রুপ এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি এ প্লাস বি যেহেতু এখানে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার সমান এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি স্কোয়ার দ্বারা দুইটা বোঝায় এখন আমি যদি এটা গুণ করি এ প্লাস বি যদি গুণ করে ফেলি তাহলে দেখা যায় এ দিয়ে এ রে গুণ করলে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর এ দিয়ে বি রে গুণ করলে হচ্ছে প্লাস এ বি একটা পার্ট দিয়ে দুইটাকে গুণ করলাম এখন এই পার্টটা শেষ হয়ে গেলে একটা গড় কমে যায় সো পরবর্তীতে আমি এ বি দিয়া এ বিকে গুণ করব তাহলে দেখা যায় এখানে এ এ বি দিয়ে যদি আমি এ বিকে গুণ করি তাহলে প্রথমে আসতেছে এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার দেখেন সহজেই কিন্তু এখন যদি আমি যোগ করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এ বি যোগ করলে হচ্ছে টু এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে দেখেন এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের একটা সূত্র আমরা পড়ছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আদৌ পর্যন্ত কিন্তু এই এই সূত্রটা কিভাবে আসছে আমরা কিন্তু জানি না সো আমাদের এই সূত্রগুলো এমন ভাবেই শিখতে হবে যেন আমরা বেসিক বুঝে বুঝে যদি আমরা পড়ি তাহলে আমাদের জন্য পড়ালেখা কঠিন না হয়ে সহজ এবং আপনি আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে পড়ালেখা শিখতে পারবেন তো দেখেন এখন এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা এটাকে সহজেই করে ফেলছি এখন সেমভাবে একদম এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার এটা আমি করব না এটা আপনাদের কাজ দিলাম আপনারা কমেন্টসে আমাকে সেম আপনার খাতায় করে স্ক্রিনশট দিয়ে কমেন্টসে আমাকে এটা সলভ করে দেখাবেন যদি না পারেন পরবর্তী ক্লাসে এটা অবশ্যই আমি ঠিক আছে তো এখন পরবর্তী যেটা দেখাবো তারপরে এটা আমাকে করতে হবে আমি করে দেই যেহেতু আমার ফার্স্ট ক্লাস আজকে আমি এটা প্রথম করে দেই যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সহজে আমরা এটা বুঝি এখন এটাকে যদি আমরা করি তাহলে এ মাইনাস বি আর হচ্ছে এ মাইনাস বি যেহেতু এটাকে ভাঙলে এরকম হবে এ মাইনাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ডবল এখন এটা যদি গুণ করি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস এ বি একটা ঘর কমে যাবে বি দিয়ে করলে প্রথমে প্লাস এ মাইনাসের মাইনাসের এ বি আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাসের বি স্কোয়ার যদি যোগ করি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাসের দুইটা এ বি আছে এই জন্য মাইনাস কমন টু এ বি প্লাসের হচ্ছে বি স্কোয়ার এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা অঙ্কের এই বেসিক দেখাবো ইনশাল্লাহ আমরা যদি বেসিক দিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের জন্য অবশ্যই পড়ালেখা ইজি হবে তো এখন আমি এখানে দেখাইছি একটা হচ্ছে এ প্লাস বি একটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তো আমরা কিন্তু এটাও জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সমান সমান জানি কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এটাকে যদি আমরা কাজ করি এ প্লাস বি কীভাবে এই এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি থেকে আমরা এটাকে কিভাবে পাই 
যদি আমরা গুণ করে দেখি তাহলে এ দিয়ে আর গুণ করলে এ স্কোয়ার এ দিয়ে বি এর গুণ করলে প্লাসে প্লাসের প্লাস হবে এ বি তারপর এটা দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে মাইনাসের এ বি আর প্লাস মাইনাসে মাইনাসের বি স্কোয়ার যদি এটাকে যোগ করি তাহলে এ স্কোয়ার এটা এটা কাটা মাইনাসের বি স্কোয়ার এভাবে আমরা প্রত্যেকটা ম্যাথ মানে প্রত্যেকটা ম্যাথ বলতে আমরা এই যে বেসিক সূত্রে এগুলো আমরা করতে পারি সো আমি এই সূত্র দিয়ে কিভাবে মানে সূত্রকে ভেঙে বেসিক আকারে কাজ করা যায় এটার জন্য একটা এক্সট্রা ক্লাস করব জাস্ট আজকে সিম্পল কিছু দেখাইলাম আপনাদের যদি ভালো লাগে কমেন্টস করবেন যদি আপনারা রিকোয়েস্ট করেন যে প্রত্যেকটা সূত্র আমরা এইভাবে ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা শিখতে চাই তাহলে পরবর্তীতে আমি এটার জন্য একটা এক্সট্রা শুধু সূত্রের উপরে ক্লাস করব আজকে আপনাদের জন্য বীজগণিতিক রাশির উপরে একটা উদ্দীপক আমি লিখছি এটা সলভ করব উদ্দীপকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সমান টু রুট টু হলে ক এক্স এর মান নির্ণয় করো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের মান নির্ণয় করো অ্যান্ড গ নাম্বারে বলা হয়েছে প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান আটান্ন রোড টু আজকে আমরা এই ম্যাথটা এখন আপনাদের সামনে সলভ করব এখানে কতে বলা হয়েছে এক্স এর মান নির্ণয় করো এখানে উদ্দীপকে বলা হয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সমান টু রুট টু হলে এটা কিভাবে আমরা প্রমাণ করব দেখেন ক নাম্বারে এক্সের মান নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাকে এখানে কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে দেখেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি সমান টু রুট টু এই দেওয়া আছে থেকে আমাকে কি করতে হবে এক্সের মানটা নির্ণয় করতে হবে তো কিভাবে নির্ণয় করতে পারি দেখেন এক্স স্কোয়ার সমান টু রোড টু এটা যদি আমি আগে লিখি আর থ্রিটা যদি পরে লিখি তাহলে আপনাদের ম্যাথটা সলভ করতে একটু কঠিন হবে সো আমি এটাকে কি করব মুছে দিব তারপরে লিখব হচ্ছে থ্রি প্লাস টু রুট টু এটা লেখার কারণ হচ্ছে এই থ্রিটাকে আমি ভাইঙা এ প্লাস বি করবো কিভাবে করব সেটা এখানে দেখতে পাবেন দেখেন যদি আমি এক্স স্কোয়ার করি তাহলে থ্রিকে আমি ভাইঙা যদি কাজ করি তাহলে লেখা যায় টু প্লাস টু রুট টু প্লাস আমার কিন্তু থ্রিকে সেইখানে টু বাকি থাকে ওয়ান তাহলে দেখেন এক্স স্কোয়ার সমান এই টুটাকে যদি আমি এক এ করি তাহলে অবশ্যই আমার এই টু রাখতে হবে তাহলে টু যদি আমি রাখতে যাই অবশ্যই এখানে একটা বর্গ করতে হবে যদি আমি রোড করি তাহলে বর্গ করেন দেখেন রোডে আর মানে রোড স্কোয়ারে কিন্তু কাটা কন্টিনিউ কিন্তু আমার টুই থাকতেছে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ কিন্তু আমার রোড টু টু এ বি কিন্তু আমার ওয়ান দেখাই দিয়েছিলাম কিন্তু টু এ বি প্লাস এ বি স্কোয়ার এখন দেখেন এক্স স্কোয়ার সমান এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের মূল সূত্র আমরা জানি যে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার তাহলে আমি লিখতে পারি রোড টু প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার তো এখন এখানে স্কোয়ার আছে এখানে স্কোয়ার আছে ইচ্ছা করলে আপনি স্কোয়ার কেটে দিতে পারেন যদি আপনি না কাটেন তাহলে এটাকে বর্গমূল করে দেন তাহলে বর্গমূল করে দিলে উভয় পক্ষ থেকে কিন্তু রোড স্কোয়ারে কাটা যায় তাহলে এক সমান সমান আপনি যেহেতু বর্গমূল করব সো এখানে হবে হচ্ছে প্লাস মাইনাস রোড টু প্লাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের কয়ের উত্তর কয়ের উত্তর হচ্ছে এক্স এর মান নির্ণয় করতে বলছে আমাদের কয়ের উত্তর হয়েছে এক সমান সমান রো প্লাস মাইনাসের রোড টু প্লাস ওয়ান তো এইখানে এই অঙ্কটা সলভ করার পরে কারোর যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন যদি কোনো প্রবলেম থাকে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমি আবারও এটা বোঝানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এখন দেখেন খ নাম্বার ম্যাথটা দেখেন ক থেকে ক হতে পাই তো ক হতে আমরা বের করছিলাম এক্স সমান সমান রোড টু প্লাস ওয়ান ওইখানে কিন্তু আমি লিখছিলাম অবশ্য প্লাস মাইনাস এখানে প্লাস মাইনাস হবে না আমরা মাইনাস দিয়ে কাজ করব না কারণ মাইনাস গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং এখানে আমরা পাশে লিখে দিব যে ধনাত্মক ধনাত্মক মান নিয়ে তো এক সমান সমান রোড টু প্লাস ওয়ান আমাকে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের মান নির্ণয় করো তো আমি কিন্তু শুধু এখানে এক্স পাইছি যদি আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর বাদ এই ফোরটাকে যদি আমি বাদ দিই এই ফোরটাকেও যদি আমি বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমার এখানে শুধু এক্স এর মান পাইছি আমি এখানে কিন্তু আমি ওয়ান ডিভাইডেড এক্সের মানটা পাই নাই এখন সুতরাং আমাকে ওয়ান ডিভাইডেড এক্সের মানটা বের করতে হবে তো বের করার জন্য পদ্ধতিটা কি অথয়ে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স তো দেখেন এখানে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স লেখার পরে এখানে কিন্তু আমার উপরে থাকবে ওয়ান 
एक्स एर मान क्यों एखे देवा आ तो लिखब हे रोड टू प्लस वन तो रोड टू प्लस वन लेखार पर कान डिवाइडेड एक्स एर मान बेर नहीं रियलि वन डिवाइडेड एक्सर मान ये क्योंकि होना कखो ये कि करते हैं लब एवं हर के रोड टू माइनस वन अर्थात मैं विपरीत माइनस वन द्वारा गुण करते हैं रोड टू प्लस वन इंटू रोड टू माइनस वन पास लिखे दीबें लब उ हर के लब हर के रोड टू माइनस वन द्वारा गुण कर तो गुण कर दिल एन रोड टू माइनस वन ऊपर लेखें रोड टू माइनस वन ये एक रोड टू आईने एक रोड टू आहे तो गुण आकार गुण करब तो आप रोड टू इंटू रोड टू अर्थात प्रत्येक संख्यार ही दुईटा जदि रोड आकार थे से पूर्ण संख्या है तेल रोड टू गुण रोड टू हम समान समान टू तो यह गुण कर ले पाँच टू देखें प्लस ए माइनस क्योंकि ये जी प्लस ए माइनस क्यों है अवश्य माइनस है तो हमें इटा के गुण करब प्लस माइनस हो माइनस वन ए के वन तो देखें कि था रोड टू माइनस वन नीचे थे हे वन वन दिए रोड टू माइनस वन के गुण कर भाग कर लेकिन यटाई थे अर्थात रोड टू माइनस वन तो एन एक्सर मान पाई एवं हे वन डिविडेड एक्सर मान पाई मैं पे गेसि एखे जो करते हे एक्स प्लस वन डिवेडेड एक्स हमें क्योंकि बी अंक करार क्षेत्र मैं अपना के एक बारे इजी चिंता करते हैं जो अपने ये एक हार्ड चिंता करें तो अंक सल्व करते एक्सर मान आन डिवेडेड एक्सर मान पाइस मजखने एक प्लस आखिर इटे जुग कर आगे तो ये जुग करते हम कि करते अपना के करते हे एक्स प्लस वन डिवेडेड एक्स ये लिखे लिखे फिलें लेखार पर देखें तो एक्सर मान कि पेल रोड टू प्लस वन और ये मजखने आ प्लस आपनर वन डिविडेड एक्सर मान हमें पाई हमें रोड टू माइनस वन एन देखें एक्स प्लस वन डिविडेड एक्सर मान हमारे एखे माइनस सेवर वन और प्लस वन की काटा जाए थकते से रोड टू और रोड टू तेल कटा रोड टू थे अवश्य एक रोड टू और एक रोड टू जुग कर ले रोड टू है दुईट रोड टू है जो एक्स प्लस वन डिविडेड एक्सर मान एन एक्स प्लस वन डिविडेड एक्सर मान जो पे फिलसी एन ये एखी ये सल्व करतेब इजिली जे आपनी रान्ना करबें अपना माँ तो जो बजार के फिश कने दे रान्ना करार्ज यटार जो मसला दरकार तो अंक सल्व करार्जन जा मसला दरकार छो सब कमप्लीट कर फिलसी जस्ट एन ये पकाब और खा रान्ना करब और खा तो एन ये रान्ना करब इनशाला देखें प्रदत्त राशि प्रदत्त राशि देव से हमारे एक्स टू दि पावर फोर प्लस वन डिविडेड एक्स टू दि पावर फोर तो आप क्यों ये सूत्रगुल भांगी तेल ये भांगते परि एक्स स्कोयर तर होल स्कोयर प्लस वन डिविडेड एक्स स्कोयर तर होल स्कोयर तो सूत्र ने अवश्य अनुसिधान दिए क्षेत्र करते हैं अनुसिधान पास लिखे दी सहजर जो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर ए प्लस बी तर होल स्कोयर माइनस टू ए वि हमें ये अनुसिधान दिए क्च करब और यह अनुसिधान मुखस्त छाड़ा क्या मैं इजिली बेर जाए यार एक सहज पद्धति आई नेक्स्ट क्लस सूत्र मुखस्त छाड़ा क्या भावे क्या करा जाए अवश्य एक भिडियो अपलोड करब इनशाला तो देखें ये जी करी एक्स स्कोयर प्लस वन डिविडेड एक्स स्कोयर तरह होल स्कोयर क्या भाव से एक्स स्कोयर ये जो ए धरी ए वन डिविडेड एक्स स्कोयर के धरी तो हमें प्लस बी गल कि ए प्लस बी तर होल स्कोयर अनुसिधान कि ए प्लस बी तर होल स्कोयर ए प्लस बी तर होल स्कोयर माइनस टू ए वि जस्ट हमें ये लिखब ए प्लस बी तर होल स्कोयर माइनस टू ए हे एक्स स्कोयर इंटू बी हे वन डिवेडेड एक्स स्कोयर एन चिंता कर देखें तो एक्स स्कोयर एक्स स्कोयर काटा जाए कि ना जो एक्स स्कोयर एक्स स्कोयर काटा जाए थे कि टू इंटू वन अर्थात टू तो हमें लिखते परि कि देखें एखे क्योंकि विदर आबार स्कोयर आ सूतरा आबादान आबा रिपिट करते हैं कारण अभी क्यों रिपिट करब रिपिट करार कारण हे एक्स प्लस वन डिविडेड एक्सर मान टू रुट टू देवे हमारे क्योंकि एक्स स्कोयर प्लस वन डिविडेड एक्स स्कोयर को मान देवा नहीं सूतरा ये आबा कन्भार्ट करते हैं कन्भार्ट कर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर अनुसिधान दिया तो आर लिखबी ए प्लस बी तर होल स्कोयर एक ही सूत्र माइनस टू ए बी एखे एक सेकेंड ब्रेकेट दीब क्या दीब 
এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই সূত্রের স্কোয়ারটা কিন্তু আমার এখনো বাকি আছে এটার কাজ কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই সুতরাং এই স্কোয়ারটা এখানে আসবে এই মাইনাস টুটাও কিন্তু আমি আউট করতে পারি নাই সুতরাং এই মাইনাস টুটাও এখানে আমি লিখে দেব এখন দেখেন আপনার একটা ম্যাথ সলভ করার জন্য যা দরকার সব হয়ে গেছে এখন শুধু খাবেন মানে খাবার মানে পাকা পাকি কমপ্লিট মুখে দিবেন আর খাবেন এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্সের মান কী পাইছিলাম কত পাইছিলাম টু রো টু তার উপরে কিন্তু স্কোয়ার আছে মাইনাস টু এই এক্স এক্সে কাটা তাহলে থাকে টু ইন্টু ওয়ান সেকেন্ড ব্রেকেট তার উপরে স্কোয়ার মাইনাসে টু এখন দেখেন তো টু রুট টুর উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে টু রুট টুর উপরে স্কোয়ার মানে টু এর উপর স্কোয়ার রুট টু এর উপর স্কোয়ার তো আমরা যদি এটাকে সলভ করি টু এর উপরে টু আমরা জানি ফোর এখন রুট টুর উপরে স্কোয়ার মানে হচ্ছে কি জানেন যে রোড টু তার উপরে স্কোয়ার মানে হচ্ছে রোডের স্কোয়ারে কাটা সমান সমান টু তাহলে টু রোড টু কে যদি আমরা লিখি তাহলে লিখতে পারি ফোর ইন্টু টু লেখা যায় ফোর ইন্টু টু দুই দোকানের চার যেহেতু আমার টু রুট টু আনসার তাহলে দুই দোকানের চার আর রোডের স্কোয়ারে কাটা টু তাহলে লিখতে পারি এখানে টু ফার্স্ট ব্রেকেট মাইনাস এর টু চার দোকানে আট মাইনাস এর টু তার স্কোয়ার মাইনাস এর টু তাহলে আট থেকে দুই চলে ছয় স্কোয়ার মাইনাস এর টু ছত্রিশ মাইনাস এর টু সমান সমান হচ্ছে চৌত্রিশ এটাই আমাদের এই খ নম্বরের উত্তর খ নম্বরে যেটা লিখছি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই পুরো ম্যাথটাকে সলভ করে আমরা যে আনসার পাইছি এটা হচ্ছে আমাদের এই ম্যাথের উত্তর ঠিক আছে তাহলে আমাদের আজকের এই যে ভিডিওর খ নম্বরের যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই এই ক্লাস যদি রিপিট করা লাগে ইনশাল্লাহ করব তো এখন এই সৃজনশীলের ক আর খ হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা সলভ করব হচ্ছে গ নাম্বারটা তো গ নাম্বারটা সলভ করতে গেলে এই অঙ্কটা বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্নভাবে করে এই ম্যাথটা আমি আমার মতো করে সলভ করব তো এই ম্যাথ সলভ করতে গেলে দেখেন প্রমাণ করো যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান হচ্ছে আটান্ন রুট টু এটা যদি আমি সলভ করতে যাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই ম্যাথটাকে যদি আমি সলভ করি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে এটা সলভ করতে হলে আমাকে কিছু বেসিক জানতে হবে সূত্র জানতে হবে তা তাহলেই কেবল আমি এই ম্যাথটা সলভ মানে সহজে করতে পারবো তো দেখেন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা কিন্তু আমাকে দিয়া দিছে বলতে আমাকে লেফট হ্যান্ড সাইড করতে হবে এটাকে ফার্স্ট টাইম কারণ হচ্ছে দেখেন আমাকে প্রমাণ করতে বলছে তাহলে এল এইচ এস এটা থেকে এটাকে বের করতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সমান আটান্ন রুট টু এটা থেকে বের করতে হবে তো দেখেন এটাকে ভাঙা যায় এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ যদি আমরা ভাঙি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স কিউব প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কিউব এইভাবে আমরা এটাকে ভাঙা লিখতে পারি এখন এইটা একটা সূত্র হইল এইটা একটা সূত্র হইল আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু এটার মান বের করতে পারেন এটার মান বের করতে পারেন দেন এই দুটাকে যখন আপনি আবার গুণ করবেন রিপিট আমি অঙ্কটা করার আগে একটু কথা বলে নিচ্ছি এইটার একটা মান বের করবেন এইটার একটা মান বের করবেন দুইটার মান বের করার পরে আপনি যখন এটাকে আবার কন্টিনিউ গুণ করবেন সেকেন্ড টাইম দেখবেন আপনার এটা হয়ে গেছে আর এই দুটার গুণ ফল হচ্ছে এটার রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ আটান্ন রুট টু তো কীভাবে হয় কথা না বলে আমি আপনাদেরকে ম্যাথের মধ্যে সলভ করে এটাকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি ইনশাল্লাহ তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটা একটা অনুসিদ্ধান্ত এটাকে আমি আলাদা করে ফেলবো তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান আমরা জানি এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তো দেখেন তো এটার একটা মান পাইছি কিনা আমরা মানে ধনাত্মক মান পাইছিলাম রোড টু প্লাস ওয়ান তো বসাই দেন রোড টু প্লাস ওয়ান তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান তো রোড টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্সের মান আমরা পাইছিলাম টু রুট টু তো আমরা যদি এখানে বসাই দিই টু রুট টু তার উপরে স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান তো দুই দুগুণে কত চার ইন্টু রোড টু তার উপরে স্কোয়ার তাহলে রোডের স্কোয়ারে কাটা হবে কত টু মাইনাস টু চার দোকানে কত আট মাইনাস টু সমান সমান সিক্স তো প্রথম পার্ট যেটা নিছি এটার আনসার পাইছি আমি ছয় এখন দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে দেখেন এ কিউ প্লাস বি কিউব অর্থাৎ এক্স কিউ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কিউব এটাকে যদি আমি অনুসিদ্ধান্ত কনভার্ট করি তাহলে এ প্লাস বি তার হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বিন্টু এ প্লাস বি 
আমার এ প্লাস বি এর অবশ্যই অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান ডিবের এক্স এর মান পাইছি আমি দেওয়া মানে বের করে নিছি টু রুট টু দার কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু এ বি অর্থাৎ এই আমার এ বির মান হচ্ছে টু রুট টু তো টু এর উপরে কিউব করলে তিনটা দুই যদি আমি গুণ করি পর পর তাহলে এইট পাই আর রুট টু কে যদি আমি কিউব করি তাহলে আমি টু রুট পাই টু রুট টু পাই কিভাবে পাই যে এখানে একটা দুইটা তিনটা রুট টু আমি লিখছি তো লেখার পরে দুইটা রুট টুকে গুণ করলে একটা পূর্ণ সংখ্যা আসে টু আর এখানে রুট টু থাকে তাহলে টু রুট টু তো আমি কি করলাম এখানে টু রুট টু বসালাম আর এখানে তিন দুগুণে ছয় ছয় রুট টু আটটা রুট টু আছে আট দুগুণে ষোলো যদি গুণ করি তাহলে ষোলোটা রুট টু থেকে ছয়টা রুট টু চলে গেলে থাকবে হচ্ছে অবশ্যই দশটা রুট টু থাকবে তো আমি এইটারও মান পাইছি এটারও মান পাইছি দেখেন ছয় আর হচ্ছে দশ এটা হচ্ছে আমার দুইটার গুণ ফল ছয় এবং দশ গুণ করলে হচ্ছে ষাট রুট টু হয় আর আমি হচ্ছে এটাকে এটার সাথে পুরোটাকে গুণ করতে হবে প্লাস এটাকে এটার সাথে পুরোটাকে গুণ করতে হবে এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্স কিউব গুণ করলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তারপর হচ্ছে প্লাস এই প্লাসের প্লাস প্লাস এই প্লাসের প্লাস এখন এটা দিয়ে যদি আমি এই পার্টটাকে গুণ করি তাহলে দেখেন এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কিউব দেখেন এই প্লাসের প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার আমি যদি এটা দিয়ে এটাকে গুণ করি তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স কিউব দেখেন এই প্লাসের প্লাস সেকেন্ড যেটা করতেছি এটা দিয়ে লাস্ট এরটাকে গুণ করেন তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড এক্স কিউব সাইড টু টু এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ যদি আমি লিখি দেখেন এই এক্স স্কোয়ারে এক্স কিউবরে কাটা যায় এখানে আছে দুইটা উপরে যদি নিচে থাকে তিনটা দুটা দিয়ে যদি তিনটাকে মানে আপনি ভাগ করেন তাহলে কিন্তু ওয়ান ডিভাইডেড এক্স থাকে একটা কিন্তু মানে দুইটা কিন্তু চলে যায় এক্স কিউব থেকে তাহলে একটা থাকে প্লাস আর এখন দেখেন এটা দিয়ে যদি এটাকে গুণ মানে ভাগ করেন আপনি ভাগ করলে কিন্তু একটা এক্স থাকে শুধু এই এক্সটা ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে এক্স একে এক্স হয় প্লাসের প্লাস এখানে দেখেন উপরের ওয়ান গুণ করলে ওয়ান এক্স স্কোয়ার দিয়ে যদি এক্স কিউবরে গুণ করেন এটা অবশ্যই সূচকের নিয়মে কাজ করতে হবে আমি এটা দেখাই দিচ্ছি দেখেন এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স কিউব সূচকের নিয়মে এক্স যদি কমন নেন তাহলে টু গুণ হয়ে যায় যুগ সূচকের নিয়মে পাওয়ার সূচক যুগ হয় সূচকের নিয়মে যুগ হয় গুণ তাহলে টু প্লাস থ্রিকে যদি আমি যোগ করি তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আমি লিখতে পারি এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সাইড রুট টু এখন আমার সুবিধার জন্য আমি এই দুটাকে একসাথে নিয়ে যাব এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এটা উল্টো আসে আমি যেহেতু আমি আমার অঙ্ক করার সুবিধার্থে আমি এটাকে কমপ্লিট করে নিব এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স সময় সমান সাইড রুট টু এখন আমার যে মানটা বের করার সেটা কিন্তু আমি পেয়ে ফেলছি মানে আমার কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট এটাকে আমার যে রেজাল্ট বের করতে হবে সেটা কিন্তু আমি পেয়ে গেছি অলরেডি তো আমি এটা লিখব লেখার পরে এটার একটা মান কিন্তু আমি পাইছি টু রুট টু এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্সের মান আমি বের করে নিছি তো বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পরে এটা প্লাসের ওইটা যদি ওই ওই পাশে চলে যায় মাইনাস হবে তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভের রেজাল্ট হচ্ছে আটান্ন রুট টু এটা হচ্ছে আমার রাইট হ্যান্ড সাইড তো লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইড আটান্ন রুট টু আমাকে অঙ্কের প্রশ্নতে বলা আছে যে এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইড এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান সমান আটান্ন রুট টু করে দেখাতে হবে এই জন্য আমার লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে গেছে এই জন্য আমি এটাকে প্রব করতে বলছে প্রমাণ করে দিলাম এই ম্যাথের মধ্যে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম আপনাদের থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটা ফার্স্টে হচ্ছে লাইক লাইক দিবেন একটা লাইক করবেন তারপরে কমেন্টসে কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন পরবর্তীতে আপনাদের লাইক কমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করবে আমি কি ধরনের ভিডিও আপনাদেরকে আপলোড করব ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ আমার এই ক্লাসগুলো চলতে থাকবে অবশ্যই অবশ্যই আমার এই পেজে আপনাদের নজর থাকবে দেখবেন কন্টিনিউ আপনারা অনেক উপকৃত হবেন প্রাইভেট টিউশন আপনাদের অবশ্যই দৌড়াতে হবে না যদি কন্টিনিউ ভিডিওগুলো করেন অবশ্যই উপকৃত হবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য অনেক শুভকামনা ভালো থাকেন সবাই আসসালামু আলাইকুম গুড বাই